Boum Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Bon les gars il m'est arrivé une galère aujourd'hui. Mon micro m'a lâché. Donc là je fais la vidéo sans micro, j'espère que la qualité sonore sera à la hauteur. Je, tu te rappelles, une fois, je t'avais dit, plusieurs fois, je t'ai dit dans mes vidéos, il m'arrivait d'enregistrer des vidéos. Et à la fin de la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le micro ou que le micro n'a pas fonctionné. Eh bien, ça m'est arrivé. Euh, euh, heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant, avant de rentrer chez moi, parce qu'il il manquerait plus que j'enregistre la vidéo... J'arrive chez moi pour faire le montage et là je me rends compte que je suis sorti pour rien et que j'ai pas enregistré. Bon là je me je m'en suis rendu compte. Du coup je la refais. Je me rapproche de de du téléphone pour qu'il y ait un son correct. Du coup je la refais mais je, je, ça doit se sentir sur l'expression de mon visage que, que je suis dégoûté. J'avais fait deux vidéos en plus. Eh bien je dois me retaper les deux. Donc voilà les choses qui arrivent les aléas du euh, les aléas du du game. Hein. Bon. J'espère que la qualité sera correcte le temps que j'investisse dans un autre micro. Alors, cinq façons de valider une femme sans que tu t'en rendes compte. Euh, donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on est bien conscient que les femmes euh, reçoivent de l'attention et de la validation. Euh, voilà, on peut pas changer. Donc, ce qui fait que ça peut booster leur ego et il euh, n'y a pas de souci. Donc, par contre, il y a des choses à éviter pour pouvoir donner de la validation à des femmes gratuitement. Puisque tu n'es pas sans savoir que les femmes ne te donnent pas de validation comme ça à toi gratuitement. En tant qu'homme, quand tu marches dans la rue, les femmes ne te regardent pas comme si elles n'avaient jamais vu d'homme de leur vie. Leur validation, elles en prennent soin. Et bien toi, tu dois faire pareil, contrairement à la plupart des hommes. Donc ça, rejoint, ça, ça nous ramène au premier point, la regarder constamment comme si tu n'avais jamais vu de femme de ta vie. <coughs> comme font la plupart des hommes. Ils voient une femme dans la, dans la rue, euh, et ils, ils se retournent limite à, à tordre leur cou, à, à, à limite se manger un poteau parce qu'ils n'ont pas regardé où ils allaient en face et à, à, à se faire remarquer, à regarder les femmes comme ça. Tu me diras, les femmes peut ne pas le voir, par contre, si elle le voit, ça va te mettre dans une catégorie de tous les hommes. Euh, alors que moi, ce que je fais, c'est que moi, quand je regarde une femme, c'est que je vais l'aborder. Il n'y a pas de délire où je te regarde comme ça, je te donne de la validation gratuite, alors que j'ai pas l'intention de t'aborder et à faire comme font, comme, comme font la plupart des hommes. Quand tu fais ça, tu, la femme, elle se dit, ouais, bon, bah, écoute, un mec qui mate de plus, hein, ça fait partie de mon quotidien, j'ai l'habitude de ça, donc, euh, un, un parmi tant d'autres. Voilà, c'est tout ce que tu fais. Quand tu regardes les femmes comme ça, sans aller leur parler. À la limite, je préfère que tu, l'ignore, que tu la calcules pas euh, et que tu continues ta vie plutôt que tu la lui donnes de la validation à la regarder, à la faire se sentir désirable sans aller l'aborder. Si tu la regardes, c'est que tu vas l'aborder. Si tu as peur d'aborder les femmes, tu veux savoir comment aborder les femmes, surmonter tes peurs, etc. Tu as ma formation en description, booste ta confiance, comment surmonter tes peurs, comment aborder une femme. Donc moi, le seul moyen où je donne de la validation, c'est parce que je vais l'aborder. Si j'ai pas l'intention de lui parler, elle n'existe pas. Et comme j'étais dit plus tôt, elles le font bien pour nous. Les femmes ne vous donnent pas de validation comme ça à, à vous regarder, euh, à vous regarder euh, gratuitement. Elles, elles préservent leur validation. Deuxième façon de, de valider une femme sans que tu te rendes compte, liker, s'abonner à ses comptes Instagram, etc., commenter son Insta alors qu'elle ne sait même pas que tu existes. Tu suis des femmes qui ne te suivent pas en retour, qui n'apportent aucune valeur. Le peu de personnes que je suis sur YouTube, Instagram ou peu importe, ce sont des hommes qui m'inspirent, qui m'apportent de la valeur. Je ne vais pas m'amuser à aller suivre des femmes qui ne savent même pas que j'existe, à rentrer dans le moule, dans la case, dans la catégorie de tout le monde. Le pire, c'est qu'en plus, quand tu fais ça, si tu tombes sur une femme, par exemple, que tu as abordée dans la rue, peu importe, qui va consulter ton Instagram, 
et qui voit que tu suis des femmes qui ne te suivent pas en retour, tu passes pour un assoiffé en faisant ça et tu perds des points. Ça, tu passes pour le mec, le suiveur qui, qui bave sur des femmes qui n'aura jamais, des femmes qui ne savent même pas qu'il existe. Donc ça ne ça, 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 ça te donne pas l'impression que tu es un homme de haute valeur. Quatrième façon de valider une femme, euh, de donner de l'attention et de val la validation sans que tu t'en rendes compte, c'est toujours toi qui initie le contact. Ça, c'est pas une femme que tu euh, que tu fréquentes ou que tu veux que tu veux euh, que tu veux dans ta vie ou quoi que ce soit. C'est toujours toi qui initie le contact, à lui envoyer des messages. Coucou, ça va Ça a été ta journée T'as passé une bonne nuit T'as passé une bonne soirée Etc. Le but des SMS. Petite piqûre de rappel pour les nouveaux. D'ailleurs, ça ne fait jamais de mal pour les anciens qui euh, pourraient avoir l'esprit étourdi. Pour les nouveaux arrivants qui arrivent, les nouveaux abonnés, bienvenue dans la matrice. Bienvenue dans la cellule pour pouvoir effectuer ta reprogrammation cérébrale, ton lavage de cerveau. Le but des SMS, c'est de l'avoir en rendez-vous sur place. C'est pas de susciter l'intérêt, donner de la validation, la faire se sentir bien par SMS. Quand c'est tout le temps toi qui initie le contact et que elle, d'autant plus que elle, elle ne le fait pas en retour, tu la valides comme ça. Tu la valides sans que elle, elle n'ait rien à faire. Elle n'a pas à s'investir, elle n'a pas à à se déplacer pour venir te voir ou quoi que ce soit. Elle prend de la validation comme ça, ça lui fait plaisir et tu n'es pas le seul. Il y a plein de mecs qui sont dans la friend zone qui le font et toi, quand tu fais ça, tu te mets dans cette même catégorie. Toi, tu sors du lot, et dans l'équipe. Ludovic Doré, quand tu as le numéro d'une femme, ton but, c'est de la voir en rendez-vous sur place. On n'est pas là pour susciter l'intérêt ou la faire se sentir bien ou quoi que ce soit. Donc les gars, c'est pour ça. Toujours montrer ses intentions, que ce soit lorsque tu communiques avec elle par SMS, que ce soit lorsque tu es en interaction avec elle en live, une femme que tu vas aborder dans la rue, une femme que tu veux séduire ou quoi que ce soit, toujours montrer ses intentions. Pourquoi Dans quel but tu prends son numéro de téléphone dans le but de se revoir autour d'un verre, par exemple Quand tu es en rendez-vous avec elle, ce que j'explique dans ma formation, comment réussir un rendez-vous, comment se comporter en rendez-vous pour pouvoir que la femme soit attirée par toi, qu'elle ait envie de coucher avec toi, qu'elle ne te mette pas dans la friend zone ou quoi que ce soit, parce que tu montres tes intentions de la bonne façon, tu montres tes intentions en amorçant l'escalade tactile, en prenant le lead pour la déplacer d'un point A à un point B, c'est-à-dire la déplacer jusqu'à chez toi, tu montres tes intentions. De la bonne façon, pour éviter de tomber dans la friend zone ou pour éviter de leur donner de la validation sans qu'elle n'ait à s'investir et à te donner quoi que ce soit en retour. C'est pour ça que je vous dis souvent de montrer vos intentions. Une cinquième façon de la valider sans que tu te rendes compte, de manière à ce que tu la fasses se sentir bien, sans qu'elle ait à s'investir de quoi que ce soit ou sans qu'elle ait... Rien à te donner en retour, lui faire des compliments sur son physique. Après, ça peut arriver que tu t'abordes une femme, tu lui, comme je te dis, tu dis tu m'as plu, ou tu, euh, ça peut arriver, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je vous dis. À, à la lettre, par exemple, tu abordes une femme, tu dis oui, excuse-moi, je t'ai trouvé mignonne, bon, c'est pas ça qui va faire, c'est pas une erreur rédhibitoire. On évite le plus possible de faire des compliments sur le physique, t'es charmante, t'es trop belle, des choses qu'elle entend des milliers de fois. Parce que, déjà, parce qu'elle en, elle entend beaucoup de fois, quand tu fais, quand tu fais ça, tu ne sors pas du lot. Et le physique, c'est quel, son physique, c'est quelque chose qu'elle n'a rien fait pour avoir. Elle est née comme ça, tant mieux pour elle. Alors que si tu fais un compliment sur un trait de personnalité qu'elle a, par exemple sur son sourire, sur son rire, sur sa manière de parler, sur une chose qu'elle a fait, comment elle est habillée, les chaussures qu'elle a mises, la robe qu'elle a mise, etc., l'effort qu'elle a fait pour toi, ça aura beaucoup plus d'impact, ce sera beaucoup plus intéressant que si tu fais un compliment sur ton physique car quand tu fais ça, tu ne sors pas du lot. Comme j'ai dit plus tôt, dans le premier point, tu fais, tu rentres dans la catégorie euh, des 90% des hommes qui font la même chose alors que ça n'a ça ne fait, ça n'a aucun impact en retour. 
quand tu regardes une femme qui passe comme ça sans la valider, elle va pas venir te courir après en te disant ah ben j'ai vu que tu m'as regardé, euh, euh, eh ben tu, comment tu t'appelles Non, c'est pas comme ça que tu vas l'attirer en la regardant comme un assoiffé. Allez, je préfère que tu ailles l'aborder directement, sans, sans même qu'elle ait vu que tu l'as regardé. C'est beaucoup plus intéressant. Inscris-toi à la newsletter pour recevoir des conseils gratuits, exclusifs sur ta boîte mail. Va voir en description s'il y a des programmes qui pourraient t'intéresser, que ce soit pour prendre du muscle ou perdre du poids. Attends, je me suis éloigné de, du téléphone. J'espère que la qualité n'a pas eu de, ça n'a pas eu de répercussions sur la qualité. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis Prendre décision.